আজকে দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায় যেটা রয়েছে অনুপাত ও সমানুপাত এই চ্যাপ্টারটি তো এই চ্যাপ্টারটি শুরু করার আগে আমরা জেনে নিই যে এই চ্যাপ্টারে যে বিষয়গুলি আমাদের জানা প্রয়োজন যে অনুপাত সমানুপাতিকটা কি যদিও আগের ক্লাসে তোমরা অনুপাত সমানুপাত সম্পর্কে করে এসছো তাও একবার সমক্ষ একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন দেখো সমানুপাতটা কি অনুপাতটা প্রথমে আমরা জানতে হবে কি অনুপাতে দুখানা যে রাশি থাকে ধরে নাও একটি দুধ ও জলের অনুপাত দেওয়া রয়েছে দুধ ও জলের অনুপাত দেওয়া রয়েছে টু ইস টু থ্রি তাহলে টু ইস টু থ্রি যদি দুধ ও জলের অনুপাত দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে দু ভাগ জল আছে এবং তিন দু ভাগ দুধ আছে এবং তিন ভাগ জল আছে এতে অর্থাৎ এটা একটি সমজাতীয় রাশির সমজাতীয় রাশির তুলনা রাশির তুলনা মাত্র এর মধ্যে থেকে কিন্তু এটা কখনোই বলা যায় না যে এর মধ্যে দু লিটার জল আছে এবং তিন লিটার দু লিটার দুধ আছে এবং তিন লিটার জল আছে এটা কখনোই বলা সম্ভব নয় এই অনুপাতের হিসাবে মানে এই তুলনার হিসাবে আমাদের ওই মিশ্রণের মধ্যে রয়েছে তো এরপরে যদি চলে আসি দেখো এই প্রথম পত্রকে কি বলা হয় যে দুইটাকে আমরা বলবো যেখানে প্রথমের যে পত্র থাকে সেটাকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং তিন যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় উত্তর পদ কোনো সময় যদি এই পূর্ব পদ বড় হয় অর্থাৎ যদি এরকম হয় যে পূর্ব পদ যেটা রয়েছে এই পূর্ব পদটা বড় রয়েছে উত্তর পদের থেকে মানে উত্তর পদটা ছোট সেক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে গুরু অনুপাত এটা হয়ে যাবে গুরু অনুপাত আর যদি ঠিক এর উল্টোটা হয় অর্থাৎ যদি পূর্ব পদ যেটা রয়েছে সেই পূর্ব পদটা ছোট হয় উত্তর পদের থেকে সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে লঘু অনুপাত বুঝে রাখ এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য আমি বলে দিই প্রথমটা ছোট হলে লঘু অনুপাত প্রথমটা যদি বড় হয় তাহলে গুরু অনুপাত হয়ে যাবে হ্যাঁ শুরু করছি এবার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের যে অঙ্কগুলি রয়েছে সেই অঙ্কগুলি দেখো এখানে কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের তোমাদের যে অঙ্কগুলো রয়েছে তার একের দাগের প্রথম যে অঙ্কটি রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান শুরু করছি তো এই ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের একের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে বলা আছে নিচের রাশিগুলির অনুপাতে প্রকাশ করি ও অনুপাতগুলি সমানুপাত ও লঘু অনুপাত গুরু অনুপাত বুঝে লিখি আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই সমানুপাত কখন হবে যখন পূর্ব পদ সমান সমান উত্তর পদ হবে মানে যদি পূর্ব পদটা দুই হয় উত্তর পদ দুই হবে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো সাম্য অনুপাত এটা কিন্তু সমানুপাত নয় সাম্য অনুপাত এটা ঠিক আছে সমানুপাত নয় এটা সাম্য অনুপাত আচ্ছা দেখো তাহলে একের দাগের প্রথম একেরটা শুরু করছি এবং আমাদের যেহেতু সমজাতীয় বলা রয়েছে সুতরাং সমজাতীয় আমাদের কিন্তু করে নিয়ে অঙ্ক সবসময় করতে হবে কখনোই অন্য রাশির সাথে করে দিলে হবে না দেখো প্রথমটা এই দুটো রাশির দেওয়া রয়েছে আমাদের একটি চার মাস এবং একটি দেওয়া রয়েছে এক বছর ছ মাস এটাকে যদি আমরা অনুপাতে প্রকাশ করি দেখো এটা মাসে রয়েছে তাহলে এটাকেও মাসে নিতে হবে অর্থাৎ চার মাস যেমন ছিল এটাকে সেরকম রাখলাম অনুপাত চিহ্ন দিলাম এক বছর মানে কত বারো মাস অর্থাৎ এক গুণ বারো করলাম আর ছ মাস যেহেতু মাসেই রয়েছে তাহলে এটার সাথে ছয় আমি যোগ করে দিলাম তাহলে এটা পুরোটা মাসে হয়ে গেল তাহলে দেখো এটাও মাস হলো অনুপাত দিয়ে বারো একে বারো বারো সালে যদি ছয় যোগ করা হয় তাহলে আঠেরো মাস হয়ে যাবে এবার আমরা এটাকে অনুপাত করছি তাহলে ছোট এটাকে কাটাকাটি করব লঘিষ টাকারে প্রকাশ করব দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে দুই দুগুণে চার দুই দিয়ে যদি কাটি নয় অর্থাৎ অনুপাতটা যখন আমি লিখবো তখন কিন্তু এই রাশি থাকে না মানে এর কোনো একক হয় না তাহলে সেক্ষেত্রে টু ইস টু নাইন হবে আমার অনুপাতটা ঠিক আছে তাহলে টু ইস টু নাইন যদি আমার হয়ে যায় এক্ষেত্রে দেখো এটা কি প্রথমে আমরা দেখবো দুটো সমান নয় অর্থাৎ সমান অনুপাত তো হচ্ছেই না লঘু অনুপাত হবে কার কারণ হলো এটা প্রথমটা ছোট রয়েছে যেহেতু প্রথমটা ছোট তাহলে এটা হয়ে গেল লঘু অনুপাত তো সুতরাং আমরা লিখব ইহা হলো একটি লঘু অনুপাত চলে আসছি দুয়ের দাগের যে অঙ্কে রয়েছে সেই দুয়ের দাগের অঙ্কে দেখো দুয়ের দাগের অঙ্কটিতে পঁচাত্তর পয়সা এবং এক টাকা পঁচিশ পয়সা বলা আছে অর্থাৎ প্রথমে বলা আছে দেখো সেভেন্টি ফাইভ পয়সা এটা বলা রয়েছে এবং ওর সাথে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হলো এক টাকা পঁচিশ পয়সা বলা আছে তাহলে আমরা কি করবো আবার ওটাকে পয়সাই নিতে হবে কারণ যেহেতু রাশি আলাদা রয়েছে সমজাতীয় রাশির মধ্যে তুলনা করা যায় সুতরাং পঁচাত্তর পয়সা এক টাকাকে যদি আমি পয়সায় নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে কী হবে এক টাকা মানে একশো পয়সা অর্থাৎ এক গুণ একশো তাহলে যোগ কত হবে পঁচাত্তর তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের পুরোটা পয়সায় তাহলে দেখি কি হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে পঁচাত্তর পয়সা গুণ এটা হয়ে যাবে একশো আর যোগ করলে তাহলে একশো পঁচিশ 
পয়সা তাহলে আমি যদি কাটাকাটি করি দেখো পাঁচ দিয়ে যদি কাটি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ দিয়ে যদি কাটি তাহলে পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ আবার এটাকে আমরা যদি পাঁচ দিয়ে কাটি তাহলে তিন এটাকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ অর্থাৎ এখানে থ্রি ইস টু ফাইভ বেরোচ্ছে যেহেতু একক থাকে না সেই জন্য একক লিখছি না সুতরাং এটা বার হয়ে গেল থ্রি ইস টু ফাইভ দেখো এখানেও এটা লঘু অনুপাত বার হয়েছে কারণ যেহেতু প্রথমটা ছোট রয়েছে তো সুতরাং উত্তরটা লিখবে ইহা হলো একটি লঘু অনুপাত দেখো পরের যে অঙ্কগুলো রয়েছে পরবর্তী তিনের থাকার অঙ্কটি রয়েছে ষাট সেন্টিমিটার এবং জিরো মিটার রয়েছে অর্থাৎ আমরা সবসময় দূরের দিকে রাশিতে যাওয়ার চেষ্টা করবো অর্থাৎ সেন্টিমিটারে যাবো কিলো একটো ডেকা মিটার ডেসি সেন্টি মিলি তাহলে মিটারের পরে ক ঘর মিটারের পরে যদি তোমরা দেখো কিলো একটো ডেকা মিটার মিটার কিলো একটো ডেকা মিটারের পরে ডেসি সেন্টি অর্থাৎ মিটার থেকে এক ঘর যাবে ডেসি ডেসি থেকে এক ঘর যাবে সেন্টি তো সুতরাং তাহলে এখানে দু ঘর হয়ে যাচ্ছে তোমরা যদি এটা বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিওটি দেখো ভিডিওর লিঙ্কে দু ঘর হয়েছে কিলো একটো ডেকা মিটার কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তো সেখানে তোমরা ক্লিক করে এটা ডিসক্রিপশানটা জেনে নিতে পারো কীভাবে এটা হতে পারে দেখো আমরা এটাকে চেঞ্জ করছি তাহলে মিটারটাকে কোথায় নেবো সেন্টিমিটারে অর্থাৎ এখানে সিক্সটি সেন্টিমিটারটা যেরকম ছিল আমরা সেটাই রাখছি আপাতত এখানে জিরো এবার যেহেতু মিটারের থেকে একবার ডেকা মিটারে যাবো ডেসি মিটারে যাবো ডেসি মিটার তারপরে যাবো সেন্টিমিটার অর্থাৎ দু ঘর এবং ডান দিকে গেলে গুণ করতে হয় সুতরাং গুণ চিহ্ন দু ঘর যাওয়ার জন্য দুটো শূন্য এবং একশো দিয়ে করতে হবে তাহলে গুণ তাহলে এটা যদি আমরা গুণটা করি তাহলে এটা আমার কতবার হবে দশমিক দুটো ঘর রয়েছে অর্থাৎ দশমিক দু ঘর সরে যাবে তাহলে সিক্স জিরো হয়ে যাবে তাহলে সিক্স জিরো এটা হয়ে যাবে সেন্টিমিটার এবার যখন আমি অনুপাত বার করবো তখন কি করবো সিক্সটি ইস টু সিক্সটি তাহলে এটাকে কাটাকাটি করলে আমার বার হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাত যেহেতু একক হয় না সুতরাং একক লিখলাম না এবার তাহলে এটা দেখো দুটোই এক হয়ে গেছে সুতরাং ইহা একটি সাম্য অনুপাত সাম্য অনুপাত সমানুপাত নয় কিন্তু এটা সাম্য অনুপাত হবে ঠিক আছে আচ্ছা চারের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে চারের দাগের অঙ্কটিতে আসছি দেখো চারের দাগের অঙ্কটিতে ধরো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোগ্রাম আর এখানে রয়েছে সিক্সটি গ্রাম অর্থাৎ দূরের রাশি কোনটা কিলো একটু ডেকা গ্রাম তাহলে গ্রামে আমরা যাব সুতরাং এই ওয়ান পয়েন্ট টুটাকে আমরা যদি গ্রামে নিতে চাই তাহলে কত ঘর হচ্ছে কিলোর পরে একটা ঘর হেক্টা তারপরে ডেকা তারপরে আরেকটা গ্রাম তাহলে তিনটে ঘর হচ্ছে অর্থাৎ ডান দিকে যাচ্ছি মানে গুণ করব তিন ঘর মানে তিনটে শূন্য এবং ওয়ান তাহলে এটা দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে এবং আর একটা যেটা দোয়া রয়েছে এটা তো গ্রামে রয়েছেই সুতরাং এটাকে আর করার দরকার নেই তাহলে এত এটা হয়ে যাবে গ্রামে তাহলে গুণ করলে দেখো তিন ঘর রয়েছে তাহলে এক ঘর রয়েছে তাহলে আমি এখানে সরাতে পারবো এক ঘর তাহলে আরও দুটো শূন্য বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ওয়ান টু ডবল জিরো হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান টু ডবল জিরো এত গ্রাম এবার ইস টু এটা ইস্টু দেবো না কারণ একক রয়েছে বলে একক সরিয়ে আমরা ইস্টু ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো কি হয়ে যাচ্ছে আমরা এবার ইস্টু ব্যবহার করি মানে অনুপাতের চিহ্নটা দিলাম শূন্য শূন্য কেটে দিলাম ছয় এককে ছয় ছয় দুগুণে বারো আর একটা শূন্য তাহলে হয়ে গেল কুড়ি ইস্টু ওয়ান তাহলে এবার দেখো এইটার ক্ষেত্রে একমাত্র হলো যে প্রথমে বড় আসছে অর্থাৎ ইহা গুরু অনুপাত তাহলে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই গুরু অনুপাত আর লঘু অনুপাতটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলে আসছি দুয়ের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে সেটাতে দেখো তাহলে দুয়ের দাগের অঙ্কটিতে দেখো প্রথমে আমার দুটো রাশি দেওয়া রয়েছে একটা হলো পি কিলোগ্রাম একটা হলো কিউ গ্রাম এবারে দেখো আমরা সবসময় বলেছি যে সমজাতীয় রাশি হতে হবে তাহলে এটা যেহেতু ওজন হিসাবে দুটোই ওজন রয়েছে তাহলে এর তো অনুপাত বার করা যাবে কিন্তু সমজাতীয় এখনও পর্যন্ত নেই তার কারণ হলো এটা কিলোগ্রামে আছে এটা গ্রামে আছে তাহলে আমরা কি করব আমাদের পুরোটাকে গ্রামে নিয়ে যাবো আমাদের অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমরা গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি তার কারণ দূরের রাশি যত হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কাটাকাটি করে অঙ্কটা মেলাতে সুবিধা হবে এখানে শুধুমাত্র দেখো সংখ্যা দিয়ে নেই চলো রাশি দিয়ে রয়েছে কিন্তু নিয়ম একই সুতরাং চলো রাশি আমরা করব কিলোগ্রাম থেকে তাহলে গ্রামে নেব তাহলে কিলোগ্রামের পরে হেক্টোগ্রাম ডেকাগ্রাম তারপরে গ্রাম তাহলে তিনটে ঘর টান দিকে যাচ্ছি তাহলে শূন্য আমার হবে তিনখানা এবং ওয়ান দিয়ে করতে হবে অর্থাৎ ওয়ান তাহলে এটা হয়ে যাবে এত গ্রাম কিলোগ্রাম থেকে শুধু গ্রামে প্রকাশ করলাম আর এখানে কিউ গ্রাম যেরকম ছিল সেরকম রয়ে গেল তাহলে আমার এটা কতবার হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড পি এত গ্রাম আর এটা হয়ে যাচ্ছে কিউ গ্রাম তাহলে এবার যদি আমরা অনুপাতটা বার করি তাহলে কী হবে ওয়ান থাউজেন্ড পি ইস টু কিউ তাহলে এটাই হয়ে যাবে অনুপাত দেখো এটা কাটাকাটি আর করা যায় না সুতরাং এটাই হয়ে যাবে আমাদের উত্তরটা আসছি দুয়ের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে সেই দুয়ের দাগের অঙ্কে দেখো দুয়ের দাগের অঙ্কে বলা রয়েছে এক্স দিন বলা রয়েছে
এক মাস মানে আমরা যখন করি তখন কি করি এটা তিরিশ দিনে আমরা করি তো সুতরাং এখানে সুতরাং আমরা যদি এই মাসটাকে দিনে নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে এক মাস মানে যেহেতু তিরিশ দিন তাহলে আমি এটাকে জেড ইন্টু থার্টি করে দিতে পারি কোনো কোনো মাস একত্রিশেও হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একত্রিশ করতে হবে সেই মাস অনুযায়ী যেহেতু এখনও মাস বলা নেই আমি সাধারণভাবে থার্টি ধরে নিয়ে দেখাচ্ছি যে এটা সম্ভব কি না তাহলে এটাও দিন এবং এটাও দিন আগেই যেহেতু সবই দিন মাস হিসাবে ছিল তো সুতরাং এটা সমজাতীয় রাশি অর্থাৎ আমার এটা করা সম্ভব আমি কিন্তু তিরিশটাকে অ্যাজামশান হিসাবে ধরে নিয়েছি তাহলে এটা অনুপাত নির্ণয় করা সম্ভব সুতরাং তোমরা লিখে নেবে যে অনুপাত নির্ণয় সম্ভব সমজাতীয় রাশি অর্থাৎ দুটি রাশিকেই মাসে অথবা দিনে করে নিয়ে মানে দুটোকে একই করে নিয়ে তারপরেই এটা করা সম্ভব না হলে করা সম্ভব নয় ঠিক আছে আচ্ছা তিনের দাগের অঙ্কটি রয়েছে সেই তিনের দাগের অঙ্কটি থেকে আসছি আমরা দেখো তিনের দাগের অঙ্কটিতে আমাদের বলা রয়েছে যে একটি অনুপাত আছে এবং তার ব্যস্ত অনুপাতের মিশ্র অনুপাত কী ধরনের হবে অনুপাতটি হিসাব করে লিখি তাহলে দেখো আমরা প্রথমে কি করব ধরি আমরা আগে নিজেরা করে দেখে নিই তারপরে আমরা কথায় উত্তরটা লিখে দেবো ধরি প্রথম অনুপাতটা হলো এক্স এবং দ্বিতীয় যে অনুপাতটা সেটা হলো ওয়াই তাহলে অ্যাকচুয়ালি অনুপাতটা কি এক্স ইস টু ওয়াই এবার ব্যস্ত অনুপাতের মানে কি ব্যস্ত অনুপাত মানে হলো পূর্বপদ উত্তরপদ নিজেদের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন করে অর্থাৎ উত্তরপদটা চলে আসবে প্রথমে পূর্বপদটা চলে আসবে কোথায় উত্তরপদের জায়গায় এবার বলেছে যে সেগুলোকে মিশ্র অনুপাত করতে এবার মিশ্র অনুপাত অর্থাৎ মিশ্র অনুপাত মানে হলো এই দুটোর পূর্বপদটা গুণ হবে এবং এর উত্তরপদগুলো গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে যদি গুণ হয় তাহলে কী হবে এক্স ওয়াই ইস টু এটা হয়ে যাবে এক্স ওয়াই তাহলে যদি এবার কাটাকাটি করি তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এই ওয়ান ইস টু ওয়ান যদি আমার প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এটা কি একটি সাম্য অনুপাত তাহলে সুতরাং আমরা লিখে দেবো এটার উত্তরটা যে সাম্য অনুপাত হবে সাম্যানুপাত হবে এটুখানি লিখে দিলেই আমার উত্তর হয়ে গেল কীভাবে এলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো মিশ্র অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ী এইভাবে করতে হয় তারপরে চলে আসি চারের দাগের অঙ্কটিতে এইটা টেস্টে পারে অনেক জায়গায় তোমরা পাবে এই অঙ্কটি ভালো করে দেখে নাও টেস্টে পারে এর আগেও দু হাজার উনিশ কুড়ির যে টেস্টে পার ছিল এবং এ বিটিআর টেস্টে পারেও অনেক জায়গায় এই অঙ্কটি ছিল দেখো আমাদের কাছে তিনটি অনুপাত দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ তো তিনটে অনুপাত আমরা কি করছি নিচে নিচে লিখছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আরেকটি রয়েছে সি বাই এ বি এবার এদের বলেছে কি মিশ্র অনুপাত বার করতে দেখো মিশ্র অনুপাত যখন বার করব তখন আমরা কি করব এক্ষুনি বলেছি যে পূর্বপদগুলো সব কটা গুণ হয়ে যাবে একসাথে এবং উত্তরপদগুলো একসাথে গুণ হয়ে যাবে সব কটা একসাথে তাহলে তিনটে আমাদের কাছে অনুপাত দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব দেখো পূর্বপদগুলো লিখছি হ্যাঁ আমরা যে এখানে পূর্বপদগুলো লিখছি একটু অন্যকালিতে লিখি তাহলে সে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই দেখো পূর্বপদগুলো তাহলে এখানে কি রয়েছে এ বাই বি তাহলে ওর সাথে গুণ হবে কত এই বি বাই সি তাহলে বি বাই সি এবার এর সাথে গুণ হবে কত এই সি বাই এটা তাহলে সি বাই এ এবার অনুপাত চিহ্ন যদি সব কটা পূর্বপদ চলে আসবে তাহলে এ বি সি চলে আসবে এবার যদি আমি কাটাকাটি করা শুরু করি দেখো এটা কেটে যাচ্ছে এ কেটে যাচ্ছে এটাও কেটে যায় তাহলে এখানে কত পড়ে রইল ওয়ান আর এখানে পড়ে রয়েছে এ বি সি তাহলে মিশ্র অনুপাতের উত্তরটা কত হবে ওয়ান ইস টু এ বি সি হয়ে যাবে উত্তর দেখো তারপরের যেটা রয়েছে দেখো পাঁচের দাগের অঙ্কটি একটু অন্য রকমের ঘুরিয়ে দেওয়া রয়েছে কিন্তু একই নিয়মে আমরা করব তাহলে হয়ে যাবে দেখো প্রথমটা রয়েছে পূর্বপদ দেওয়া রয়েছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড মানে দুটো অনুপাতের একটি দেওয়া রয়েছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড এবং কোনো অনুপাত কোন অনুপাতের সাথে মিশ্র অনুপাত বার করলে তবে মিশ্র অনুপাতটা হবে ওয়াই এক্স ওয়াই ইস টু ওয়াই জেড স্কোয়ার হবে তাহলে যেটার সাথে গুণ করলে হবে আমি এইটাকে একটু অন্য রকম কিছু একটা ধরে নিচ্ছি ধরো এ বি ধরে নিলাম তাহলে এ বি যদি ধরে নিই আমরা এটাকে এখন আপাতত ব্যবহার করছি না আমরা ব্যবহার করব আমরা আগে যেহেতু এ বি ধরে নিয়েছি তাহলে এই অনুপাতটা এবং এই অনুপাতে দুটোর মিশ্র অনুপাতটা কী হয় সেটা বার করে নিই তাহলে মিশ্র অনুপাতটা কী হবে আমাদের এই এক্স স্কোয়ারের পূর্বপদ আর এ গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এ হয়ে যাবে এবং অনুপাত চিহ্ন এটার সাথে এটা গুণ হবে অর্থাৎ কী হবে ওয়াই জেড বি হয়ে যাবে আমি বি এ বড় হাতের লিখলাম যাতে ওটা একটুখানি চেনা যায় ভালো মতো সেই জন্য তাহলে এইটাই হলো অ্যাকচুয়ালি এই এক্স ইস টু ওয়াই এবং জেড স্কোয়ার আমরা যেটার সাথে গুণ করলে বলা ছিল এটা যে এর সাথে কোন অনুপাতটি গুণ করলে এটা বার হবে অর্থাৎ আমরা এটাকে এ বি ধরে নিলাম তাহলে আমরা এই অনুপূর্ব পদ এবং এই উত্তর পদের গুণ করে যেটা পাচ্ছি সেটাই হলো এইটা তাহলে এবার আমরা যদি এটাকে সমাধান করি তাহলে দেখো কি হবে এই এক্স
जेड स्कोयर तेल समाधान टाइप जी करी तेल अंक जाए देखो समाधान करते गई आप देखी प्रथम एखे को गुण करा कुनी गुण कर ले स्कोयर ए जेड स्कोयर एवं एदिगे थक एक्स वाई जो दुखाना रही है तेल वाई स्कोयर और जेड बी अर्थात जेड बी एवं जो अनुपात बार करते तक हमें क्यों निर्णय करते हैं ए बी निर्णय करते हैं तई तो तेल देखो हमें एरक लिखल एबार एर साथ जे राशिगुलो गुण हो रही है जेहतु को हिसाब से ना बसाले आप उल्टो दिखे जो भेबे देखी जो पर प्रथम निल जु एस टू बी बार करते हैं तो ए वाई अर्थात एक्स स्कोयर जेड स्कोयर का कथा लिखते हैं नीचे लिखते हैं ना हमें को जो गुण करब आर एखे फिर जो पर तेल आर एखे बीटा जो रही है नीचे लिखे तेल बर साथ गुण है तेल ऊपर जी गुण करी तेल एखान अवशिष्ट जो जिसगल रही है हमारे एक्स वाई स्कोयर जेड सेगल एखे लिखल जाते एट गुण कर लेकर उल्टो दिखे फिर जावा जाए आप जो बा लिखी बा समान समान लिखी तरह मैंने कि लाइन अर्थ जा लाइन अर्थ होता है तेल को गुण कर आज जो पर निर्णय कि रही है एस टू बी से ए बी कर निले जो काटाटी करी तेल कम है देखो एखान दिए जेड एक काटब तेल टू का केटे गए एक पड़े थको एखान एक्स एक केटे देव तेल एट केटे गए वन पड़े थको तेल ओपरे की पड़े थको हमारे एक्चुअल वाई स्कोयर पड़े थको और नीचे एखान एक एक्स एक जेड अर्थात एक्स जेड पड़े थको सूतरा कि लिखते परि जो एस टू बी समान समान हलो वाई स्कोयर इस टू एक्स जेड एब तुम्हारा कथा पुरोटा लिखे ने जे अनुपात हलो हलो वाई स्कोयर प्लस एक्स जेडर साथ ही एक्स स्कोयर प्लस वाई जेड जो प्रथम छो एक्स स्कोयर प्लस वाई जेड जो से गुण कर ले तब ये राशिटी पाव जाए तुम्हारा कथा लिखे ने तेल जो उत्तर हलो हलो शुदुम्रटुखि ठीक है चले आसपर जो अंकटी रही है छय दागे अंकटी छय दागे अंकटी देखो छय दागे अंकटी बला आज छय दाग एखे बला रही है जक्स स्कोयर ए वाई वाई जेड वाई एक्स एट एक अनुपात एट एक अनुपात एट एक अनुपात एवं युपातगुल आगे व्यस्तानुपात बार करते हैं हाँ एगुलर व्यस्तानुपात बार कर तरह से जौगिक अनुपात बार करते जौगिक अनुपात अर्थात मिश्र अनुपात है तो ये जी व्यस्तानुपात मैं उत्तर पथ पूर्व पथ स्थान परिवर्तन कर स्थान परिवर्तन कर वाई जेड आगे चले आस वाई जेड वाई एक्स और एक्स स्कोयर पर ही जाने हो जाए कत जेड एक्स वाई वाई अनुपात दिए यहाँ हो जाए वाई स्कोयर एट हो जाए एक्स वाई वाई जेड तो अनुपात चीन जी जेड स्कोयर जो एट हो जाए एबंधा बार करब कि जौगिक अनुपात तेल जौगिक अनुपात जी बार करी तेल यार पुरो जो राशिट रही है पुरो राशिटार गुण करते हैं हमें और एक ही रकम भाव यही जो पुरो राशिटा रही है से हमें गुण करते हैं तुम्हारा यकम गोल्ट करबे ना तुम्हारा बोझान जो एट कर दिल अच्छा एखे देखो पुरोटा के जो गुण करी तेल बसा तेल वाई जेड वाई एक्स गुण चिन्ह दिए जेड एक्स वाई वाई गुण दिए एक्स वाई वाई जेड एट रही है और अनुपात चिन्ह दिए एक्स स्कोयर वाई स्कोयर जेड स्कोयर बसाल एबार्ड में काटाटी शुरू करी तेल देखो एक्सर साथ ही एक्स केटे जाए जेडर साथ ही जेड काटल वाइर साथ वाई केटे गलो तेल एखे एक्चुअली जो पड़े थक देखो शुदुम्र पड़े थक एक्स एक वाई एक जेड एक एखे पड़े थक एक्स स्कोयर वाई स्कोयर जेड स्कोयर ताने जो अनुपात रही एक जी एक्स वाई जेड एखान पुरोटा के केटे दी तेल क्यों पड़े थको टोटालटाई हमारे केटे गए एक एक्स वाई जेड एखे वन पड़े थको और एखे एक्स वाई जेड पड़े थको दोटो को चिल्ले केटे दिल तेल क्या वन एस टू एक्स वाई जेड तेल लिखब सूतरा जौगिक अनुपात हल ये मिश्र अनुपात और जौगिक अनुपाते घाबे जावर किस नहीं मिश्र अनुपात और जौगिक अनुपात एक ही जिस एक ही नियम में करते हैं पुरोपुर एक ही बेपार दोटो ठीक है आसि एब तीन दागर अंकगल दूर दागर अंकगल सब कटा कटानो हो गो तीन दागर जो अंकगल रही है सेगूलते तो सूतरा देखो एखे बला रही है देखो जो कथा तो इन्हें परिष्कार बला रही है तीन दागे देखो मिश्र अनुपात व जौगिक अनुपात बार करते बला रही है अर्थात मिश्र अनुपात जौगिक अनुपात एक ही बेपार सूतरा मिश्र जौगिक अनुपात तुम एक ही रकम नियम में बार करते पर लिखो हमें मिश्र अनुपात लिखी छात्र छात्री दादा एर आगे सबाई के बोले थी जो जखनी मिश्र अनुपात जौगिक अनुपात बार कर पाशापाशी को समय अनुपातगुल्लो लिखे ना तुम्हारा सब समय नीचे नीचे लिखे तो तुम्हारे सुविधा है जगो देखे एकसाथे गुण हिसाब से बसाते देखो पूर्वपदगल तेल गुण कर बसिए दीची अनुपात दिए जी पशापाशी बसाओ से क्षेत्र में अनेक समय जी बेसि देवा थे अनुपात अनेकगुल्लो चारटे पाँच अनुपात देवा थे से क्षेत्र में क्योंकि करते गए असुविधा होते तो तुम्हारा जी गुण करो देखो चार कर ले सूतरा एखे पाँच पाँच तो हमारे केटे ही जा चार नौ पड़े थक छत्तीस और ये सेभनटी सेभन तेल एट हो गल उत्तर देखो तीन दागे दर अंक एक ही अंक एक बड़ो दवा रही है क्योंकि एट जो सूत्र सहाज्य हमें करी खूब सहजे हमारे एट हो जाए देखो ये तीनटे राशि हमारे देवर तीनटे अनुपात हमारे देवा रही है तो हमें कि करी प्रथम यार्टगुलो के लिखे निचि एक्स प्लस वाई कारण एकटार साथ पुरो पूर्वपत्ता गुण है अर्थात एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर के लिखे निल्बा जो रही है से 
एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर एक स्कोयर रही है अनुपात चिन्ह दिए पर लिखी एक्स माइनस वाई एवं एखे जेटा रही है से प्लस वाइर होल स्कोयर एवं इखने रही है एक्स टू दि पावर फोर ये भेगे निचि हाँ ये जी भेगे नहीं सुविधा है देखो एक्स टू दि पावर स्कोयर स्कोयर कर दीची और माइनस वाई टू दि पावर स्कोयर स्कोयर कर दीची तेल से क्षेत्र में जो ये दी हमारे सुविधा है कि ये भेगे दिल तेरा एक सूत्र लिखते परि देखो एक्स प्लस वाई जे रम छो सरम रही एखे एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर रेखे दिल एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर स्कोयर रेखे दिल अर्थात इखान जो पासी एन से देखो एक्स माइनस वाई रही एक्स प्लस वाइर होल स्कोयर ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्र कर ले ए प्लस बी और एक कि ए माइनस बी तेल मैं यहाँ हो गल एबार देखो ये एक्स स्कोयर माइनस बी वाई स्कोयर जो रही है एखे एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर क्योंकि एखे दुखाना रही है तो हमें आप करब एखे एकटारेखान ये पावर केटे दिए एक दीची जो एक हो जाए तो हमें देखो ये केटे जाए एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर आखने एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर केटे गलो एबारे देखो ये क्या करब ये प्रथम सरल को लिखे नहीं एक्स प्लस वाई हमारे पड़े रही है और इखने एक पड़े रही है जेहतु एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर नहीं नवा तो हमें एबंधा कि करब एखे एक्स माइनस वाई आखने की आज एक्स प्लस वाई दोबार आखने एक्स प्लस वाई एक भेगे दीची जो एक भेगे दिल भेगे देवर फले देखो एक्स प्लस वाई ये एक केटे गल एखे एक एक्स प्लस वाई केटे गलो ये पड़े रही कि एक्स स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर हमारे पड़े रही है और एखे ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात एखे त स्कोयर माइनस बी स्कोयर एक पड़े रही है तेल जी एबार ये केटे दी तो एक्चुअल हमारे उत्तर क्यों पड़े थक वन इज टू वन पड़े थको ये हो जाए उत्तर सूतरा चले आस चार दागे जो अंकगल रही है से चार दागे अंकगल देखो चार दागे जो अंकगल रही है ये अंकगल हमें जो करब प्रथम बोर नियम जे रखम रही है सरकम देखो और माल्टिपल चार्जे तुम्हारा क्यों माध्यम के खूब सहजे सल्यूशन करते पर देखो तो सूतरा ए पास देखो हमें सहजे जो नियम का देखो से दिखे तुम्हारा परीक्षा जब ए टेस्टे अलाव हार जो टेस्टे तुम्हारा नम्बर स्कूल पा से ही अनुजय कर और परीक्षा जो कर तक तुम्हारा सहजे जेहतु माल्टिपल चार्ज थे वोने अंक ना कर देखा है तो सूतरा माल्टिपल चार्ज आन्सार देवर जो तुम्हारा ओई में कर तुम्हारा दोपाशे दो रकम देखो चार दागे सबको अंक ही से ही देखिए देव तुम्हारा आशा कर द्वित अंकटाई बेसि द्वित प्रसेसटाई बेसि पसंद कर क्योंकि टेस्टे अवश्य तुम्हारा एक तो बड़ो भाव ओई कर बला आज एक दागे ए इस टू बी समान समान सिक्स इस टू सेवन आर बी इस टू सी समान समान एट इस टू सेवन देखो ये तुलना जेहतु तो इस टू बी मैंने बर मान कत एखे सेवन क्योंकि एखे बी एर मान यट रही है अर्थात जदि हमारे ये को दोटो बर मान एक ही जो क्योंकि बोलते परतम बर तुलना जेहतु एर साथ रही है तेल बर साथ एर तुलन छय आर बर साथ ही सी एर तुलन सेवन कौन बोलते जो दोटो क्षेत्र में बर मान समान हतो क्या बर मान समान देव नहीं करब जो हमारे एरक देव ना थको खूब साधारण भाव देखो ए इस टू बी दो रही है अर्थात एर मान टे प्रथम लिखब तरह गुण करब कि आसम भाव प्रथम ए बी एर मान साथ गुण करब की गुण करब से आस देखो ए बी छो सिक्स इस टू सेवन तेरा सिक्स इस टू सेवन लिखे नहीं रकम भाव में बी सी एर साथ गुण करब क्योंकि क्यों कौन को गुण करते हैं से देखा देखो आगे यकम भाव सजिए ने तुम्हारा तेल एट इस टू सेवन जो बी टू सी छो तट इस टू सेवन एब कथाए कौन लिखब देखो ये जो बर मान सेवेन छो तो बर मान से नीचे साथ गुण कर देव दुई जगह से और इखने वियर मान कत प्रथम बी प्रथम बी आज वियर मान कत आठ से ओपर गुण कर देव दो जगह जो ये करो तो देखो तुम्हारा एखे क्यों पाच छयटे आठचल्लिस सत आठे छाप्पन्न एखे तेल क्यों पाच सत आठे छाप्पन्न सात साते ऊपर तेल दो जगह छाप्पन्न हो गए तेल क्यों लिखब एस टू बी इस टू सी समान समान फर्टी एट बर मान जो दो जगह समान तेल छाप्पन्न एक बार ही लिखब फर्टी नाइन तेल एट हो जाए तुम्हारे उत्तर एबार आ द्वित जो पद्धति से लेखार जो देखो जतगुलो तुलनामूलक राशि तुम्हारे देवा थको सेगल प्रथम हेडिंगे लिखे ने बी सी लिखे निल बी सी रही है सब कटा लिखे निल देखो ए बी क्यों सिक्स टू सेवन तेल ए बी बसिए देव हमें कत सिक्स और सेवन बसिए दिल सी एर मान नहीं प्रथम से जो फाँका रखी एबारे बी इस टू सी जो से जगह एट इस टू सेवन रही है अर्थात बर जगह क्यों बसब एट इन्हें सेवन बसब ठीक है एबार देखो फाँका जगह क्यों पूरण करब से 
পাশাপাশি যে সংখ্যাটাই পাবে সেটা বসিয়ে দেবে অর্থাৎ দেখো সি এর পরে তো আর কিছু নেই তাহলে আগে সেভেন রয়েছে সেভেন বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এখানে এখানে ফাঁকা রয়েছে এর জায়গায় তাহলে এর কাছাকাছি কোন সংখ্যাটা রয়েছে ওই লাইনে আট রয়েছে অর্থাৎ আট বসিয়ে দেবো দিয়ে এটাকে গুণ করে দেবো তাহলে কি হবে ছয় আটে আটচল্লিশ এটা সাত আটে কত বেরোলো ছাপ্পান্ন এটা বেরোবে সাত সাথে উনপঞ্চাশ দেখো আটচল্লিশ ছাপ্পান্ন উনপঞ্চাশ আটচল্লিশ ছাপ্পান্ন উনপঞ্চাশ তাহলে এই পদ্ধতিটা তোমরা করতে পারো এটা আমি অ্যাস্ট্রিক দিয়ে রাখছি এই কারণে যে এই পদ্ধতিটা তখনই করবে একমাত্র যখন মাল্টিপল চয়েসের প্রশ্ন শুধুমাত্র টিক চিহ্ন দিতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমরা এই পদ্ধতিটা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং এবং এতে কোনো উত্তর ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যতই রাশি তোমার কাছে থাক না কেন তুমি এইভাবে লাইনে লাইনে বসিয়ে গুণ করে করতে পারো কিন্তু এটা তখনই করবে যখন অঙ্ক এরকম করে দেখাতে হচ্ছে না কিন্তু দু নম্বরের অঙ্ক যদি কোনো সময় থাকে তখন কিন্তু তোমরা এই পদ্ধতিতেই করবে কখনোই এই পদ্ধতিতে করবে না এটা শুধুমাত্র আবারও বলছি এম সি কিউ থাকলে টিক দেওয়ার জন্য যে কোনটা এ বি সি কোন অপশানটা হবে তার জন্য এই উত্তরটা বার করে তুমি করতে পারো ঠিক আছে চলে আসি দু নম্বরের দাগে দু নম্বরের দাগেরটাও আমি দুটো পদ্ধতিতে দেখাবো তোমাদের সুবিধার্থে দেখো দু নম্বর দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটাতে এ ইস টু বি এটাকে আমাদের বলা রয়েছে টু ইস টু থ্রি বলা রয়েছে এবং বি ইস টু সি ফোর ইস টু ফাইভ সিক্স টু ডি সিক্স ইস টু সেভেন এবার তাহলে আমরা কী করবো দেখো এখানে তিনটে রাশি রয়েছে আগেরটা যেরকম দুটো ছিল এখানে তিনটে রয়েছে আর উত্তর চাওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ ডি এর মানে বি আর সি আমাদের সরিয়ে দিতে হবে বি আর সি কোনো কাজের নেই কিন্তু আমাদের প্রথমে এই দুটোকে নেবো আমরা নিয়ে কি করবো এ সি বার করবো আগের মতো বার করে এ সির সাথে এবার সি ডি করবো তখন সি অমিট হয়ে গিয়ে এ ডি থেকে যাবে তখন আবার এই দুটোকে বার করবো কিভাবে করছি আমি তোমরা দেখে নাম দেখো এ বি রয়েছে আমার কাছে তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে প্রথমে এটাকে সাজিয়ে নেবে এরকম করে এটা কত গুণ করতে হবে সেটা আমাদের বার করতে হবে প্রথমে দুটো রাশি নিলাম এটা ফোর গুণ কি করতে হবে সেটা আমরা এখন দেখব দেখো এখানে বিয়ের মান কত ছিল আমাদের তিন ছিল তো তাহলে আমরা এই সব জায়গায় এই নিচেরটাতে তিন গুণ করে দেবো এবার এখানে প্রথমে বি ছিল তাহলে এখানে কত মান ছিল চার তাহলে এই চারটাকে ওপরে গুণ করে দেবো তাহলে আমাদের কত বার হবে চার দুগুণে আট ইস টু বারো এটা বার হবে বারো ইস টু পনেরো তাহলে আমার এই ইস টু সি কত হবে এই ইস টু সি এইট ইস টু পনেরো হয়ে গেল এবার এখানে যেহেতু আবার দেওয়া ছিল সি ইস টু ডি এর মান তাহলে সি ইস টু ডি লিখবো এখানে সি ইস টু ডি সিক্স ইস টু সেভেন তাহলে এবার সি ইস টু ডি আবার যদি আগের নিয়মে করি তাহলে কি হবে আমাদের করলেই আমাদের বেরিয়ে যাবে যে এ ডি এর মানটা কত তাহলে এটা সমান সমান মান রয়েছে এইট এখানে রয়েছে পনেরো জায়গা খালি রাখছি যেহেতু আমরা মানটা বসাবো বলি তাহলে সি ডি কত দেওয়া রয়েছে সিক্স এবং এখানে দেওয়া রয়েছে সেভেন দেখো এখানে সি এর মান কত রয়েছে আমাদের সি এর মান পনেরো রয়েছে তাহলে এখানে কত দিয়ে গুণ হবে পনেরো এখানেও গুণ হবে পনেরো দিয়ে এখানে সি এর মান আমাদের কত রয়েছে ছয় অর্থাৎ এখানে ছয় দেবো এখানেও ছয় দেবো তাহলে আমরা এবার এটা করে দেখি ছয় আটে কত হবে আটচল্লিশ আর এদিকে ছয় পনেরো তাহলে এটা নব্বই ছয় পনেরো আমার হয়ে যাচ্ছে নব্বই এখানেও তাহলে ছয় পনেরো নব্বই ইস টু সাত পনেরো সত্তর এবং পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তাহলে হয়ে যাচ্ছে হান্ড্রেড ফাইভ তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে একশো পাঁচ অর্থাৎ দেখো এখানে এবার নব্বই নব্বই হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই কি বলতে পারি যে এ ডি এর মান কত তাহলে আমরা এ ডি বলতে পারি যেহেতু নব্বই দুটোর ক্ষেত্রেই নব্বই তাহলে এ আর ডি এর মান কত হবে আমাদের এখানে এ ডি হবে এ হবে ফর্টি এইট এবং এটা হয়ে যাবে হান্ড্রেড ফাইভ তাহলে এটা হয়ে যাবে উত্তর এবার আমি যেরকম বলেছিলাম আগে যে দুটো পদ্ধতিতেই আমি দেখাবো এখানে দেখো আমি দেখাচ্ছি এ বি সি ডি চারটে জিনিস ছিল প্রথমে কি ছিল এ বি টু ইস টু থ্রি তাহলে টু থ্রি বসিয়ে দিলাম এবং বি সি কত রয়েছে আমাদের বি সি রয়েছে ফোর ইস টু ফাইভ অর্থাৎ বি এর জায়গায় ফোর আর সি এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম ফাইভ এবং সি ডি রয়েছে সিক্স ইস টু সেভেন অর্থাৎ সি ডি সিক্স সেভেন বসিয়ে দিলাম এবার আমাদের কি করণীয় গুণ করব প্রথমে এখানে ফাঁকা রয়েছে তাহলে এর কাছাকাছি কি তিন আবার যদি ডিএরটা বসাতে যাই তাহলে তার কাছাকাছি তো এখন তিনই বসবে তিন বসে গেল তাহলে এই ডিএর কাছাকাছি এখানে ফাঁকা রয়েছে দ্বিতীয় লাইনে তাহলে এর কাছাকাছি কী রয়েছে ওই লাইনে পাঁচ তাহলে পাঁচ বসলো এখানে এর জায়গায় কাছাকাছি কী রয়েছে চার তাহলে চার বসাবো এবার এখানে যখন বসাচ্ছি তখন এই ছয়টাকে আগে বিয়ের জায়গায় বসিয়ে নিই কারণ কাছাকাছি তাহলে এর জায়গাতেও ছয় বসাতে হবে এবার তাহলে আমি গুণ করছি দেখো চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ এটাকে যদি গুণ করি কথা হবে তিন চারে বারো তিন চারে বারো আর ছয় বারো বাহাত্তর এটাকেও যদি করি তাহলে দেখো তোমরা তিন পাঁচে পনেরো ছয় পনেরো নব্
আর এখানে কি প্রয়োজন আমাদের ডিটা তাহলে এর মান কত অ্যাকচুয়ালি এখানে কতবার হয়েছে ফর্টি এইট আর ডি এর মান কতবার হয়েছে ওয়ান জিরো ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে সহজেই বার করতে পারি ফর্টি এইট আর একশো পাঁচ কারণ এই দুটো যেহেতু আমাদের দরকার নেই এই পার্টটুকু আমাদের দরকার নেই তো সুতরাং এটা নিয়ে নিই আমরা ফর্টি এইট আর একশো পাঁচ নিয়েছি এখানেও তো ফর্টি এইট একশো পাঁচই বেরিয়েছিল কিন্তু এই প্রসেসটা হলো করার জন্য তোমাদের দেখিয়ে দিলাম যাতে পরীক্ষার সময় বাঁচে মাল্টি এম সিকিউর সত্তরগুলো সহজে করতে পারো পরের যে দুটো অঙ্ক রয়েছে সেটাও আমি দেখাচ্ছি তোমাদের এই এই পদ্ধতিতে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা এই পদ্ধতিতে করে দেখবে যদি কোনো রকমের অসুবিধা হয় আমি সব রকমের দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি নিশ্চয়ই আবার দেখিয়ে দেবো তাহলে একই পদ্ধতিতে আমরা করব দেখো এখানেও বিয়ের মানটা আমার একই করতে হবে সুতরাং থ্রি গুণ রেখে দিলাম এখানে ফোর গুণ এটা রেখে দিচ্ছি বিশ টু সি অর্থাৎ টু গুণ রেখে দিচ্ছি থ্রি গুণ বসাবো অর্থাৎ দেখো তোমরা এখানে বিয়ের মান কত রয়েছে চার তাহলে এই ক্ষেত্রে কত বসাবো চার আর এখানে বিয়ের মান কত দুই তাহলে এখানেও দুই বসাবো এখানেও দুই বসাবো আমরা যদি এবার করি তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট তাহলে এটা করতে চার দুগুণে আট এবং এটা তিন চারে বারো তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এইচ টু বি ইস টু সি কত বেরোচ্ছে সিক্স ইস টু এইট ইস টু টুয়েলভ বেরোচ্ছে কিন্তু আমাদের বার করতে বলা হয়েছে কি শুধুমাত্র আমাদের নির্ণেও বয়ে চেয়েছে এই এইচ টু বি ইস টু সি এটা সুতরাং আমরা কাটাকাটি করে দিতে পারি দুই দিয়ে কাটলে তিন দুই দিয়ে কাটলে চার দুই দিয়ে কাটলে ছয় অর্থাৎ থ্রি ইস টু ফোর ইস টু সিক্স হবে আমাদের উত্তরটা আসছি পরের অঙ্কটাতে একই অঙ্ক রয়েছে একই করব যেহেতু ওয়ায়ের মানটা আমাদের এক করে নিতে হবে অর্থাৎ এক্স ইস টু ওয়াইটাকে আমরা বার করতে গিয়ে এখানে সাজিয়ে নেব যদি এটা সাজে দেখো ওয়ায়ার মান এখানে কত রয়েছে থ্রি এখানেও তাহলে আমরা যদি বসাই তাহলে থ্রি বসাবো এখানে ওয়ায়ার মান কত রয়েছে চার অর্থাৎ আমরা এগুলোতে চার বসাবো তাহলে যদি মান বার করি কত হবে চার দুগুণে আট এটা হয়ে যাবে টুয়েলভ এবং তিন চার এটা হয়ে যাচ্ছে বারো এটা তিন সাথে একুশ তাহলে আমাদের নির্ণয় মান কি ছিল এক্স ওয়াই জেডের মান বার করতে বলা হয়েছিল এক্স ওয়াই জেডের মান বার করতে বলা হয়েছিল অর্থাৎ দেখো এইট হয়ে যাবে এক্সের ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে দু জায়গাতেই বারো আছে সুতরাং বারো জেডের মান হয়ে যাবে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমাদের এই উত্তরটা হয়ে গেল আমি তোমাদের এটা তাও এই পাটের এটাই লাস্ট অঙ্ক আমি তাও সুতরাং এক্স ওয়াই জেড আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী যে অঙ্কগুলো পাঁচ ছয় সাত আট যেগুলো রয়েছে সেগুলো পরের ভিডিওতে আপলোড করে দিচ্ছি তোমাদের যদি এই অঙ্কগুলোর মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো দেখো এক্স ওয়াই জেডের মানগুলো আমি বসাচ্ছি দেখো যে নিয়মে আমি দেখিয়েছিলাম শর্টকাট নিয়ম সেই নিয়মে আমি বসিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখো এক্স ওয়াইয়ের মানটা আমাদের কাছে দোয়া রয়েছে টু ইস টু থ্রি সুতরাং এক্স ওয়াই হলো টু ইস টু থ্রি ওয়াই জেডের মান আমাদের কাছে দোয়া রয়েছে ফোর ইস টু সেভেন দোয়া রয়েছে তাহলে আমাদের কাছে মান যদি বসে এখানে কত হয়ে যাবে থ্রি এখানে হয়ে যাবে ফোর গুণ করলে কত হবে চার দুগুণে আট তিন চারে বারো এবং তিন সাথে একুশ তাহলে দেখো এখানে এইট ইস টু টুয়েলভ ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান এইট ইস টু টুয়েলভ ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান সুতরাং হয়ে গেল এই পার্টের অঙ্কগুলো নেক্সট যে পার্ট রয়েছে সেটা হলো পার্ট টু এর অঙ্কটা পার্ট টু এ আমরা আপলোড করে দিচ্ছি পরের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো পাঁচ ছয় সাত আট এই অঙ্কগুলো তো আমাদের যদি অঙ্কটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী যে অঙ্কগুলি রয়েছে সেই অঙ্কগুলি সময় মতো পাওয